ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിത് ബീഫിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ബീഫ് കറി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ മുഴുവൻ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി വാട്ടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് എന്നിവ അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എരുവിനും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കേട്ടോ ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പൊടീൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നാക്കി ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് ബീഫിൽ മാത്രമല്ല ചിക്കനിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങാ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിന് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് കറി റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഈ ഇതിലേക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി പൊടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ പൊടി നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാം ഇനി ഇത് പത്തിരിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് വല്ലാണ്ട് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഇതിനിപ്പോഴും ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കൈ വല്ലാതെ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പച്ചവെള്ളം തൊട്ട് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ പത്തിരിപ്പൊടി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടിവിതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം വളരെ ചെറിയ ബോൾസ് മതി ഇനി അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു രൂപ കോയിൻസിൻ്റെ വട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തിരികളെല്ലാം ഉരുട്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം പരത്തി പത്തിരിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഈ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി നമ്മൾ ആവിയിലാണ്
അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറിൻ്റെ സ്റ്റീമറൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുപത്തിരിയെല്ലാം ഒന്ന് ഈ സ്റ്റീമറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരികളെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അരപ്പിന് വേണ്ടത് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്കിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം വല്ലാതെ അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതേപോലെ ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കട്ടിപ്പുണ്ടാവും നമ്മളെ കൈ ഉള്ളോട്ട് പോവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അത് വെന്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇറച്ചിക്കറിയാണത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു കുറുകിയ ഭാഗത്തിലാക്കി എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കുഞ്ഞിപ്പത്തിരികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ആ അരപ്പും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചവർക്കറിയാം ഇത് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ നമ്മളിത് മറക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഒരു യുണീക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത അരപ്പാണ് ഈ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി റമസാൻ നോമ്പുതറൊക്കെ ഒരുക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല വിഭവമാണ് ഇനി ഇപ്പം അല്ലാത്തപ്പോഴായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു കിട്ടലൻ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മറക്കാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലറിയാം